வணக்கம் நேர்களே மற்றும் ஒரு மக்கள் மன்ற நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதன் மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு சனிக்கிழமை இரவு ஏழு மணி முதல் எட்டு மணி வரை டான் செய்திகளில் நேரலையாக ஒளிபரப்பாகி வருகிறது மறு ஒளிபரப்பு இரவு பத்து மணி தொடக்கம் பதினோரு மணி வரை டான் தமிழ் ஒளியில் ஒளிபரப்பாகி வருகிறது ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் ஒவ்வொரு விடயப்பரப்பை நாங்கள் மையப்படுத்துவோம் சமுதாயத்தில் சமூகத்தில் நடக்கிற முக்கியமான விடயம் அரசியலாக இருக்கலாம் மக்களுக்கு தேவையான விடயங்களாக இருக்கலாம் முக்கியமான விடயங்களை நாங்கள் அலசுவது வளமையாக இருக்கிறது ஆகவே அந்த வகையில் இன்றைய தினமும் நாங்கள் மக்கள் மன்ற நிகழ்ச்சியில் சமூகம் சார்ந்த ஒவ்வொருவருக்கும் தேவையான முக்கியமான ஒரு விடயப்பரப்பை இன்று நாங்கள் ஆராய போகின்றோம் மாசடைதல் என்பது பல வகையான மாசடைதல் சமுதாயத்தில் ஏற்படுகிறது அதிலும் குறிப்பாக ஒவ்வொரு மாசடைதல்களும் ஒவ்வொரு வகையைச் சார்ந்ததாக இருக்கிறது அதனால் ஒவ்வொரு நோய்கள் சமுதாயத்தில் ஒவ்வொரு பரிணாமங்களில் இங்கே வளர்ச்சி அடைகின்றது இதை எல்லாவற்றையும் நாங்கள் பார்க்கும்போது சமுதாயத்தில் அக்கறை உள்ளவர்கள் அதை தட்டி சொல்லி அதற்கான ஒரு தெளிவை முன்கொண்டு வர வேண்டும் அந்த வகையில் நாங்கள் இன்றைய தினம் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது பிளாஸ்டிக் மாசடைதல் இந்த பிளாஸ்டிக் பொருட்களினால் சமுதாயத்தில் எவ்வாறான மாசடைதல் ஏற்படுகிறது நீர்நிலைகளில் எவ்வாறான மாசடைதல் ஏற்படுகிறது இதன் மூலம் எப்படியான மருத்துவ ரீதியில் நாங்கள் பாதிக்கப்படுகிறோம் எவ்வாறான நோய்களுக்கு நாங்கள் முகம் கொடுக்கிறோம் என்கின்ற விடயங்களையும் இது சார்ந்த முழுமையான ஒரு தெளிவை இன்றைய மக்கள் மன நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் ஆராய போகணும் அந்த வகையில் இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு நாங்கள் இந்த துறை சார்ந்த வைத்திய நிபுணர்களை அழைத்திருக்கின்றோம் அதில் ஒருவர் சமுதாய மருத்துவ நிபுணராக இருக்கிறார் சுகாதார அமைச்சனுடைய வைத்தியர் முரளி வல்லிபுரநாதன் அவர்கள் எங்களோடு இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் அதே போன்று பிராந்திய தொற்று நோயியலாளர் திரு வைத்தியர் ஜி ராஜீவ் அவர்களும் எங்களோடு இணைந்திருக்கிறார் வணக்கம் டாக்டர் இருவரை நாங்கள் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிக்கு அன்போடு வரவேற்றுக் கொண்டு நேர்களாகி நீங்களும் இவர்கள் கூறுகின்ற கருத்தை சார்ந்து உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் அது தொடர்பான தெளிவுகளை பெற வேண்டுமாக இருந்தால் கருத்துக்கள் கூறிய பின்பு அதற்கு பிறகு கேள்விகளை கேட்கலாம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு ஒன்று இரண்டு 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 ஒன்று ஒன்பது நான்கு நான்கு என்பது எங்களுடைய தொலைபேசி இலக்கம் சரி நாங்கள் ஆரம்பத்தில் வைத்தியர் திரு முரளி வலிபுரநாதன் ஐயாவிடமிருந்து ஆரம்பிக்கலாம் இந்த பிளாஸ்டிக் என்றால் என்ன இந்த பிளாஸ்டிக் மாசடைதல் என்றால் என்ன பிளாஸ்டிக் என்பது ஒரு சேதன பொருள் அதாவது நாங்கள் பார்க்குறோம் இந்த பெட்ரோலியம் நிலக்கரி மற்றும் ஏனைய சேதன பொருட்களிலிருந்து உருவாக்கப்படும் ஒரு வகையான நிரந்தரமான பொருளை தான் அதை நாங்கள் சொல்லுவோம் ஒன்று பொலிமரம் என்று சொல்லுவோம் அப்போ இந்த நீண்ட சங்கிலிகளை கொண்ட இந்த அமைப்பானது அந்த பிளாஸ்டிக் தன்மையானது அது வந்து நீண்ட காலத்துக்கு தங்கியிருந்து பொதுவாக நாங்கள் சொல்லுவோம் ஒரு பிளாஸ்டிக் பொருளானது இயற்கையாக அழிவதற்கு குறைந்தது நூறு தொடக்கம் ஆயிரம் வருடங்கள் செல்லும் என்று சொல்லுவோம் அப்போ அதன் காரணமாக அது சூழலிலும் இணைய உயிரினங்கள் மத்தியிலும் பெரும் பெருமளவு பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் ஏற்படுத்துகிறது அப்போ அந்த வகையில் நாங்கள் பார்க்குறோம் இன்று வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் உண்மையில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு தான் முதன் முதலாக பிளாஸ்டிக்கானது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அப்போ இன்று நாங்கள் நூற்றி ஐம்பது வருடங்களை கடந்த நிலையில் உண்மையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி முப்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வரைக்கும் பிளாஸ்டிக்கானது பிரபலமாக இருக்கவில்லை ஏனென்றால் அந்த காலத்தில் தயாரிக்கப்பட்ட பிளாஸ்டிக் வந்து ஒன்றில் கருப்பு நிறமாக இருந்தது அல்லது மண் நிறமாக இருந்தது அப்போ அதன் காரணமாக அது பிரபலமாக இருக்கல ஆனால் பிறகு வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் தொழில்நுட்பத்து உண்மையில் இந்த பிளாஸ்டிக் என்ற பேரை எடுத்தால் அதை நாங்கள் பார்க்கலாம் அந்த விரும்பிய வடிவத்தில் அதை செய்யக்கூடிய நிலைமையை தான் பிளாஸ்டிக் அதை சிலர் வந்து தவறாக விளங்கிக் கொள்ள வேறால் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி என்ன பிளாஸ்டிக்கை வச்சு பொறுத்துறாங்கள்ல அப்படி இல்லை பிளாஸ்டிக் என்னது அதில் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரி என்ற இடத்துல வரது என்னன்னு சொன்னால் அந்த எங்களுடைய உடல் அமைப்பை விரும்பிய வடிவத்துக்கு மறுசீரமைப்பு செய்யலாம் இப்போ பிளாஸ்டிக் சர்ஜரிக்கும் பிளாஸ்டிக்கும் தொடர்பு இல்லை ஆனால் பிளாஸ்டிக் என்னது வந்து அந்த அந்த பொருளை அதாவது இந்த பிளாஸ்டிக்கில் இருக்கிற அனுகூலம் முக்கியமான அனுகூலம் என்னென்னு சொன்னால் அது இலகுவாக அந்த உருவத்தை நாங்கள் மாற்றி அதே நேரம் வலிமையானதாகவும் அது வந்து மின் கடாத்தாத தன்மை உட்பட பலவிதமான இப்போதைய பிளாஸ்டிக் வந்து பல்வேறு நிறங்களில் எல்லாம் நிறமற்றதாக இப்போ நீங்கள் தண்ணி குடிக்கிற போத்தில் பார்த்தா தெரியும் அது நிறமற்றது அதாவது ஒளி போகவுடன் தன்மை கொண்டு அப்போ இவ்வகையான நுட்பம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டிலிருந்து வேற துவங்கியது அப்போ அதுக்கு பிறகு பிளாஸ்டிக்கின் பாவனை பல மடங்கு அதிகரிக்கும் அப்போ பிளாஸ்டிக் வந்து இப்போ நாங்கள் பழமையாக பிளாஸ்டிக் என்று சொன்னால் பிளாஸ்டிக் போதில் தான் ஜோதிக்கிறோம் அப்படி இல்லை பிளாஸ்டிக் வந்து மத சூழலில் பல வடிவங்களில் ஊடுருவி இருக்கிறது இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் நாங்கள் இப்போ பொலியஸ்டர் உடுப்பன்னு சொல்லுவோம் அதுவும் பிளாஸ்டிக்கின் ஒரு வடிவம்
அதில் பாவிக்கிற இந்த காவலிகள் இந்த பெண்ணுறமான இந்த மின் கடத்தாத காவலிகள் எல்லாம் பிளாஸ்டிக் இதை விட கம்ப்யூட்டரில் பல பகுதி பிளாஸ்டிக்காக இருக்கு அப்போ இது போல் பிளாஸ்டிக் வந்து பிளாஸ்டிக் போத்தலை விட எலக்ட்ரி எலக்ட்ரானியல் சாதனங்கள் மற்றும் ஏனைய பல உடுப்புகள் போன்றவை உட்பட பல விதமான உபகரணங்களில் இன்று பிளாஸ்டிக்கை நாங்கள் பயன்படுத்தும் அப்போ இதில் வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் பாவனையானது ஒவ்வொரு வருடமும் பத்து வீதம் ஒன்பது வருடம் பத்து வீதத்தினால் அதிகரிக்கிறது என்று அதே வேளையில் இந்த பிளாஸ்டிக்கை வந்து நாங்கள் பாவை பயன்பாட்டை குறைக்கிறதுக்கு இன்று பல அரசாங்கங்கள் முயற்சி எடுக்கின்றன ஏனென்று சொன்னால் பிளாஸ்டிக்கானது நிரந்தரமாக தங்கியிருந்து பலவிதமான நோய்களை ஏற்படுத்தலாம் அதே வேளையில் பல உயிரினங்களை கொல்ல வல்லவையாகவும் எங்களுடைய அந்த உணவு சக்கரம் என்று சொல்லுவோம் பூச்சை அப்போ அந்த உணவு சக்கரத்தில் பலவிதமான மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி உயிரினங்களை கொல்ல கொல்லும் தன்மையை ஏற்படுத்துவதனால் அப்போ அதை நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த வகையான அதாவது இந்த பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை குறைப்பது என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒரு மு முயற்சி அதாவது இலங்கை அரசாங்கம் கூட உங்களுக்கு தெரியும் கடந்த காலத்தில் புலிகள் கூட இந்த பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை நிறுத்த வேண்டும் என்று ஒரு கட்டத்தில் தீவிர முயற்சி செய்தார் அது வந்து பெருசாக வெற்றி அளிக்கிறது ஆனால் அதே வேளையில் அது வந்து இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு ஒரு முன் உதாரணமாக இருந்தது என்பதை நாங்கள் இங்கே குறிப்பிட வேண்டும் இலங்கை அரசாங்கத்தை பொறுத்தவரையில் தற்பொழுது பிளாஸ்டிக் பாவனையை குறைக்கும் பலவிதமான செயற்பாடுகளை அவர்கள் முன்னெடுப்பதற்கு முயற்சி தோன்றிருக்கிறார்கள் ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த இவ்வகையான அரசாங்கம் ஏதாவது நல்ல விஷயம் செய்ய வழிகிட்டால் அதை எதிர்த்து இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதாவது இந்த வணிக நிறுவனங்கள் வந்து அதை எதிர்த்து பலவிதமான முயற்சிகள் ஏன்னா அவர்களுக்கு வந்து தங்களுடைய லாபம் எட்டும் முயற்சி தான் பிரதானமாக இருக்கும் அப்போ அந்த நிறுவனத்திலே அவர்கள் அதை எதிர்த்து பலவிதமான முயற்சிகள் இப்போ உண்மையில் நாங்கள் இன்று பார்த்தால் இன்று மேலத்திய நாடுகளில் இதை மிகவும் நுட்பமான வழியில் குறைக்கிறார்கள் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ ஐரோப்பாவுக்கு போனால் அங்கே அவரால் சொல்லுவார்கள் ஒவ்வொரு பேக்குக்கும் இந்த பிளாஸ்டிக் பேக் பொலித்தீன் பேக் கொடுக்குறதுன்னு சொன்னால் அதுக்கு வந்து அடிஷனலாக பில் போடுவார் அப்போ இலங்கையில் வந்து அப்படி இல்லை இந்த பில் வந்து அது வந்து பிளாஸ்டிக் பொருள் எல்லா பொருளுக்கு வந்து இலவசமாக வழங்கப்படுகிறார் அப்போ அதால் வந்து அந்த பிளாஸ்டிக்கை பயன்படுத்தும் தன்மையானது இலங்கையில் உண்மையில் குறையாமல் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் பார்க்குறோம் இப்போ சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போனால் என்ன இதானதுக்கு இப்போ சின்ன ஒரு பென்சில் வாண்ட போனால் கூட கடையிலே அவர் பென்சிலை சும்மா கொடுக்க மாட்டேன் அது ஒரு சின்ன ஒரு பொழுதின் மேகில் போட்டு தான் கொடுக்குற நிலைமை வந்துடும் அப்போ இதால் நாங்கள் பார்க்குறோம் இப்படி பொலித்தீன் வந்து தேவையில்லாத விதத்தில் பயன்படுத்தப்படுது பிளாஸ்டிக்கை நாங்கள் சொல்லுவோம் பிளாஸ்டிக் உருவானால் அதை நாங்கள் மீள் சுழற்சிக்கு உட்படுத்த வேண்டும் ஆனால் அதுக்கு முதல் வருமுன் காப்பு நடவடிக்கையாக செய்ய வேண்டும் ஏன்னா பிளாஸ்டிக் ஒருக்கா உருவாகி விட்டு தான் சொன்னால் அப்புறம் அதை அழிக்கலாம் அப்போ அதை முதலில் நாங்கள் பயன்படுத்துவதை குறைக்கணும் அவள் பயன்படுத்துவதை குறைக்கிறதுன்னு சொன்னால் நாங்கள் இன்று மேலத்தைய நாடுகளில் மேற்கொள்ளப்படும் அதே விதமான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அதாவது தந்திராபாயங்களை பயன்படுத்த வேண்டும் அப்போ இன்று வரைக்கும் நாங்கள் பார்க்குறோம் இன்னும் அதுக்குரிய சரியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட தொடங்கவில்லை இப்போ சில சில விடயங்களில் அரசாங்கம் அமுல்படுத்த பார்க்குறது ஒன்று வந்து சொல்லுகிறாரல் இந்த லன்ச் ஷீட்ஸை தடை செய்து விட்டோம் என்று சொல்லுகிறாரல் அதே நேரம் மிகவும் மெல்லிய பொழுதி அதை வந்து நாங்கள் தடை செய்கிறோம் அவர் சற்று தடிப்பான பொலித்தீன் பேக்ஸ் தான் இப்போ பாவனையில் இருக்கிறது இந்த மிகவும் மெல்லிய பொலித்தீன்களை பற்றி டாக்டர் ராஜீவ் அதை பற்றி அதிகமாக சொல்லுவார் அதில் வந்து கணக்க இந்த தொற்று நோய்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய தடுப்பு தன்மைகளை அது ஏற்படுத்துகிறது தண்ணீர் பாயமிடங்கள் அதை விட நான் இப்போ சொல்ல வர்றது என்னென்னா இந்த இந்த பிளாஸ்டிக் அப்போ வந்து இதை தொடர்ச்சியாக நாங்கள் உருவாக்கி பயன்படுத்தும் பொழுது அது வந்து பொதுமக்களுக்கு பொதுவாக எல்லோரும் இப்போ முந்தின காலத்தில் நீங்கள் கவனித்திருப்பீங்களா இந்த நாய்க்குட்டி அல்லது பூனைக்குட்டி பிறந்து விட்டு தண்டா என்ன செய்யணும் அதை கொண்டு போய் பக்கத்து ஆளுந்த காணிக்கில் விட்டுட்டு ரகசியமாக விட்டுருவாங்க அது மாதிரி இன்றைக்கி பிளாஸ்டிக் வந்து விட்டது அது பிளாஸ்டிக் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் அது கூடாது 
அப்போ தங்கட பலாவுக்குள்ளே அதை வைத்திருப்பதற்கு ஒரு தரம் விரும்புவதில்லை அப்போ அது என்ன செய்கிறார்கள் என்று சொன்னால் பிளாஸ்டிக் எல்லாம் அந்த பொலித்தீன் சமமான பொருட்களை எல்லாம் மூட்டை கட்டி கொண்டு போய் ஒரு தரம் இல்லாத ஒரு தரம் பார்க்காத நேரத்தில் வேறு யாட்டையும் காணிக்கல போடுறதோ அல்லது இது எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கொள்கிறதுக்கு கடல் அல்லது ஆறு நீர்நிலைகள் போன்றவை இருக்கிறது என்று நினைக்கிறேன் இப்போ அதில் நாங்கள் இன்றைக்கு பார்க்கலாம் இந்த ஆரிய குளம் முக்கியமாக என்று வந்து யாழ்ப்பாணத்தில் இந்த ஆரிய குளம் உங்களுக்கு தெரியும் காலாகாலமாக சரித்திர பிரசித்தி வாய்ந்த குளம் அதிண்ட நிலைமையாக இன்றைக்கு நாங்கள் இந்த படத்தில் பார்க்கலாம் அப்போ அதில் வந்து பெருமளவு போலி இந்த பொலித்தீன் பிளாஸ்டிக் தொடர்பான பொருட்களை வந்து அவர்கள் கொண்டு போய் அதை எறிந்து அது வந்து இன்றைக்கு அந்த அரிய குளத்தை மாசடைய செய்து வந்திருக்கு அதுபோல் நாங்கள் பார்க்கலாம் இந்த இலங்கையில் செய்யப்பட்ட ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் செய்யப்பட்ட ஆய்வுகளின் படி அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இலங்கை வந்து ஐந்தாவது இடத்தில் இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார் அதாவது பிளாஸ்டிக் உற்பத்தியை பொறுத்த வரையில் இலங்கையானது ஐந்தாவது அப்போ இது தொடர்பான சில சர்ச்சைகள் இருக்குது இலங்கையில் உண்மையில் இந்த சரியான புள்ளி விவரம் செய்யவில்லை என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் இலங்கையில் காணப்படும் பல நீர்நிலைகளை நான் நேரடியாக ஆராய்ந்து பார்த்த பொழுது இது தொடர்பான பல உண்மைகள் அதாவது இந்த ஐந்தாவது இடம் என்றதை விட இப்போ உதாரணத்துக்கு பொல்கொட லேக் என்ற இடத்தை எடுத்து பார்க்கலாம் தென்பகுதியில் இருக்கும் பொல்கொட லேக் அப்போ இந்த இது வந்து கழுத்துறைக்கும் கொழும்புக்கும் இடையில் இருக்கிற ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய நீர்நிலை அப்போ அந்த நீர்நிலையில் வந்து நாங்கள் பார்க்குறோம் பெருமளவு இந்த மாசுக்கள் காணப்படுகிறதை நாங்கள் பார்க்குறோம் அப்போ அதை வந்து நாங்கள் இந்த படத்தில் பார்க்கலாம் அதை விட நாங்கள் பார்க்குறோம் இந்த பாமன் கடை இதுதான் அந்த பொல்கொட லேக் அப்போ அதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு நாளும் இந்த பகுதியை சேர்ந்த மக்கள் சொல்லுகிறார்கள் தங்களுடைய பின்பளவில் வந்து இந்த ஆற்றுல இருந்து உளவு பெருமளவு பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் வந்து சேருகின்றன அப்போ அவ்வளவுத்துக்கு வந்து நாங்கள் பொறுப்பற்ற விதத்தில் எங்களுடைய கழிவு போத்தல்களை ஆற்றினுள் வீசுகிறோம் அதே வேளையில் பாமன்கட கெனால் என்று சொல்லுவோம் இந்த உங்களுக்கு தெரியும் பாமன்கட பகுதியில் இந்த கெனால் இருக்கிறது அப்போ இந்த கெனாலில் வந்து அந்த அந்த அதிகாலத்தில் இந்த பிரயாணத்துக்காக அவர்கள் இந்த கெனாலை பயன்படுத்தினார்கள் அப்போ அதில் ஒரு நாள் இந்த பிளாஸ்டிக் பதார்த்தங்களை பிளாஸ்டிக் பதார்த்தங்களை தடுத்து அவர்கள் ஒரு தடையை ஏற்படுத்தி பார்த்த பொழுது சேர்க்கப்பட்ட அதாவது இருபத்தி நாலு மணிக்காலத்தில் சேர்க்கப்பட்ட பிளாஸ்டிக் மற்றும் அது தொடர்பான கழிவுகளை நீங்கள் பார்க்கலாம் ரெஜி ஃபோம் பிளாஸ்டிக் பொலித்தீன் உட்பட பிளாஸ்டிக் வகையைச் சேர்ந்த அனைத்து வகையான கழிவுகளும் ஒரு நாள்லேயே இவ்வளவு சேருது அப்போ இது வந்து என்னத்தை காட்டுதுன்னு சொன்னால் இலங்கையில் வந்து நாங்கள் மிக பெரிய அளவில் இந்த பொலித்தீன் பிளாஸ்டிக் தொடர்பான எந்தவித கரிசனையும் இல்லாமல் அதுகளை வந்து நாங்கள் நீர்நிலைகளிலும் கடலிலும் பளவிலும் மெட்டாக்கலின பளவுகளையும் வீசி கொண்டு தந்திரமாக செயற்படுகிறதாக நினைத்து கொண்டு எங்களுடைய சம் சமூகத்தை நாங்களே அழித்து கொண்டிருக்கிறோம் நினைக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் ராஜீவே கேட்டால் அவர் சொல்லுவேன் இந்த டெங்குக்கும் பிளாஸ்டிக்குக்கும் முக்கியமாக என்ன தொடர்பு அது டெங்கு மற்றும் ஏனைய நோய்களும் நிறைய இருக்கிறது இந்த சமுதாயத்தில் இல்லாவிட்ட ஒரு சூழலில் எப்படியான அந்த பிளாஸ்டிக் பாவனைகள் இந்த ஒதுக்குப்புறமாக வந்து சேர்வதனால் எப்படி பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது உண்மை நான் நினைக்கிறேன் டாக்டர் முரளி அவர்கள் தெரிவித்தது போல் இப்போ பிளாஸ்டிக் எங்களை பொறுத்தவரை எங்களுடைய வாழ்க்கையில் இரண்டரை கலந்துருக்குது அதை நாங்கள் பிளாஸ்டிக் இல்லாமல் எங்களுடைய நடைமுறை வாழ்க்கையை முன்னெடுக்க முடியாத ஒரு கட்டத்தில் இருக்கிறோம் ஆகவே நாங்கள் அதால் பல உண்மையில் தொற்று நோய் மற்றும் தொற்றா நோய் இரண்டு வகையான நோய்களையும் நாங்கள் எதிர்பார்த்து க எதிர்கொண்டு கொண்டிருக்கின்றோம் அது இல் இலங்கையை பொறுத்தவரை முக்கியமாக நாங்கள் அனைவரும் இப்பொழுது பேசு பொருளாக இருக்கின்ற மிகப்பெரிய ஒரு தொற்று நோயாக நாங்கள் பார்க்குறது வந்து டெங்கு இப்போ டெங்குவை பொறுத்தவரை வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் இன் பங்களிப்பு மிக பெருமளவாக இருக்கிறது ஏனென்று சொன்னால் அனைவருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் மேலே டெங்கு வந்து ஒரு நுளம்பு இடிஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு வகை நுளம்பால் பெருக்கமடைகிறதா பரவல் அடைகிறது அந்த நுளம்பு விரும்பி அந்த தன்னுடைய இனத்தை பெருக்குதக்கூடிய தன்னுடைய வாழ்க்கை வட்டத்தை பூர்த்தியாகக்கூடிய விரும்புகின்ற ஒரு பதார்த்தமாக இருக்கிறது சிறிதளவான தெளிவான நீர் இப்போ சிறிதளவான தெளிவான நீரை தேக்கி வைக்கக்கூடிய ஆற்றலுடையதான் இந்த பிளாஸ்டிக் அவை நீங்கள் இந்த படங்களிலே பார்த்தீர்கள் உண்மையிலே அந்த குளங்களாக இருக்கலாம் அல்லது ஆறாக இருக்கலாம் அந்த நீர்நிலைகள் சில வேளை ஒரு தெளிவற்ற கலங்கள் தண்ணியாக இருந்தால் கூட அந்த மேற்பரப்பில் மிதக்கின்ற அந்த கண்டெய்னர்ஸ் என்று சொல்லப்படுகின்ற பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் வந்து உண்மையிலே 
மழை தண்ணியை சேமித்து வைக்கக்கூடியது அப்போ உண்மையிலே அவ்வாறான சிறிய நீர்த்தேக்கம் காணும் அந்த பிரதேசத்துக்குரிய டெங்கு பெருக்கத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு அதே போல் உண்மையிலே அண்மையிலே எங்களுடைய இலங்கை அரசாங்கத்தினால் தடை செய்யப்பட்டிருந்த பொல்லுத்தீன்கள் முக்கியமாக ஷாப்பிங் பேக்ஸ் இது டெங்கு கட்டுப்பாட்டுக்காக தான் முக்கியமாக அது நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டிருந்தது உண்மையிலே அது மிகப்பெரிய பங்களிப்பை செலுத்தியிருந்தது எங்களை பொறுத்தவரை பெருமளவான இடங்களிலே ஓரளவு தாக்கம் குறைக்கக்கூடியதாக இருந்து ஆனால் சட்ட நடைமுறைகளுக்கு மே மேற்பட்டு எங்களுடைய பொதுமக்களின் தாங்களாக வாழ்க்கை சக்கரத்தில் இதை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கிறது உண்மையில் எந்த பொருட்களை எடுத்தாலும் நாங்கள் சொல்லுவோம் த்ரீ ஆர்ன்னு சொல்லி அதாவது ரெடியூஸ் ரீசு ரெடியூஸ் ரீசைக்கிள் உண்மையில் நாங்கள் பொலுத்தீன் அல்லது பிளாஸ்டிக் பாவனை வந்து முதலாவது குறைப்பதற்குரிய நடவடிக்கைகள் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் எடுக்க வேண்டும் இப்போ நாங்கள் அது எங்களுடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது நாற்பது வருடம் பின்னோக்கி சென்றமாக இருந்தால் உண்மையில் இருக்கக்கூடிய வழிகள் எங்களிடம் இருக்கிறது பார்த்தோம் சொன்னால் நாங்கள் இப்பொழுது எல்லாருமே எந்த பாவிக்கின்ற எந்த போதிலாக இருந்தாலும் உண்மையிலே பிளாஸ்டிக் போதிலாக இருக்கிறது ஆனால் உண்மையில் நாங்கள் ஒரு இருபது வருஷம் முப்பது வருஷத்துக்கு முதல் நாங்கள் என்ன ஏதும் வீட்டை இருந்து தண்ணி எடுத்துக்கொண்டு போனோம் உண்மையில் அது வந்து ரீயூசபிள் போட்டு அதாவது வந்து நாங்கள் அந்த போத்திலை திருப்பி பாவிக்கக்கூடிய ஒன்றில் கண்ணாடி போத்திலாக இருக்கும் அல்லது வேறு பீங்கான் பொருட்களாக இருக்கும் ஆனால் இப்போது நாங்கள் அவ்வாறான இதில் பாவனை இல்லாததால் நாங்கள் அதை வீசுகின்றோம் அதே போல் பாடசாலைகளிலே பாடசாலை மாணவர்கள் பாவிக்கின்ற ட்ரிங்க் பாட்டிலாக இருக்கலாம் அதே போல் மதிய உணவை கொண்டு செல்கின்ற கரியர்ஸாக இருக்கலாம் முன்னே காலங்களில் பாவிக்கப்பட்டது வந்து சில்வர் அப்படியான ஐட்டம்ஸ் ஆனால் இப்போ நாங்கள் பாவிக்கின்ற இதுகள் வந்து பிளாஸ்டிக் ஆகவே என்ன நாங்கள் பாவனையை குறைக்க வேணும் பழைய நடைமுறைக்கு போய் முக்கியமாக அந்த பாவனையை குறைக்கலாம் மற்றது உண்மையில் பிளாஸ்டிக்கை பொறுத்தவரை நாங்கள் ஏற்கனவே டாக்டர் முரளி அவர்கள் சொன்ன மாதிரி உருவாக்கப்பட்டு விட்டால் அதை நாங்கள் அழிக்கிறது அப்போ நாங்கள் வேறு ஒரு வடிவத்துக்கு தான் மாற்றுறோம் எழுதி சூழலில் தொடர்ச்சியாக அது ஏதோ ஒரு வடிவத்தில் இந்த ஒன்றில் உடஞ்ச பொருளாக இருக்க போது அல்லது நாங்கள் வேறு ஒரு பொருளாக மாற்றி பாவிக்க போகும் அப்போ அதை நாங்கள் எங்களுக்கு பிரயோசனமான ஒரு பொருளாக மாற்ற வேண்டும் உண்மையில் வந்து நாங்கள் இப்போது பிளாஸ்டிக் மீள் சுழற்சி உண்மையில் யாழ் மாநகர சபையை பொறுத்தவரை எடுத்தால் நாங்கள் மாநகர சபை ஊடாகவே அந்த பிளாஸ்டிக் மீள் சுழற்சியை நாங்கள் ஆரம்பித்திருக்கின்றோம் ஆனால் உண்மையிலே அதற்குரிய செலவினம் வந்து உண்மையிலே அதற்குரிய வருமானத்தை விட குறைவாக இருப்பதனால் உண்மையிலே அதற்குரிய ஊக்கம் உண்மையில் குறைவாக இருக்கிறது உண்மையிலே அண்மையிலே எங்களை பொறுத்தவரை இதில் பெருமளவு பங்களிப்பு சுகாதாரத்துறைக்கு குறைவாகத்தான் இருக்கிறது இதை கண்டுபடுத்துகின்ற அல்லது இதை நடைமுறைப்படுத்துகின்ற பங்களிப்பு வந்து உண்மையிலே உள்ளூராட்சி மன்றங்களுக்கும் அதே போல் சென்ட்ரல் என்வைமெண்ட் அத்தாரிட்டி அதாவது எங்களுடைய மத்திய சுற்றுச்சூழல் அத்தாரிட்டி அவைவ தான் வந்து இதில் பெரும் பங்களிப்பு செய்ய வேண்டும் ஆனால் இதால் ஏற்படுகின்ற பாதிப்பு சுகாதாரத்துறைக்கு வருகிறதால் நாங்கள் அதை கையாள வேண்டிய ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இருக்கிறோம் உண்மையிலே அண்மையிலே சகல இடங்கள்லேயும் உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் வந்து பதவியேற்றிருக்கின்றன இப்போ இதை அவர்கள் உண்மையிலே ஒரு முக்கிய முக்கியமான ஒரு விடயமாக கருதி அவர்கள் அதுக்குரிய நடவடிக்கைகளை ஏற்படுத்தணும் உண்மையில் நாங்கள் சில சில பிரதேச சபைகள் நான் முந்தி கலந்துரையாடிய கலந்துரையாளர்களையும் கூட தெரிவித்திருந்தேன் உண்மையிலே சுண்ணாகம் பிரதேச சபை ஒரு முன் உதாரணமான நடவடிக்கைகள் செய்திருந்தார்கள் அது கண்டெய்னர் கலெக்ஷன் என்று சொல்லி குறிப்பிட்ட ஒரு நாளை ஒதுக்கி அப்போ அவர்களுடைய அந்த வாகனத்திலே கண்டெய்னர்ஸ் மட்டும் அதாவது பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பொலித்தீன் பொருட்கள் மட்டும் அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு இருந்தார்கள் அப்போ அது வந்து ஒரு வினைத்திறனாக இருந்தது எங்களுடைய டெங்கு கட்டுப்பாட்டை பொறுத்தவரை ஏன்னா நாங்கள் டெங்கு கட்டுப்பாடு என்று சதைக்கின்ற போது பெரும்பாலான கலந்துரையாளர்களாக இருக்கலாம் அல்லது டிஸ்கஷனில் வந்து முக்கியமாக கலந்துரையாடுறது கடைசியாக வந்து இருக்கிறது வந்து குப்பை அகற்றல் அது கழிவகற்றலும் டெங்கு கட்டுப்பாடும் இரண்டு வகையான பேசு பொருட்கள் உண்மையில் கழிவகற்றல் எங்களுக்கு தேவையானது கண்டெய்னர்ஸ் அதில் முக்கியமானது இந்த பிளாஸ்டிக் எனவே இது தொற்று நோய்கள் இந்த பங்களிப்பில் வந்து இது மிகப்பெரிய பங்களிப்பை செலுத்தி கொண்டிருக்கு உண்மையில் யாழ் மாவட்டத்தை எடுத்துக்கொண்டால் நாங்கள் வந்து பதினாலு சுகாதார வைத்திய அதிகாரிகள் பிரிவுகளிலையும் கிட்டத்தட்ட பத்து சுகாதார வைத்திய அதிகாரி பிரிவுகள் டெங்கு நோயை எதிர்நோக்குன்ற ஆபத்துள்ள சுகாதார வைத்திய அதிகாரி பிரிவுகள் உண்மையில் இந்த ஏப்ரல் மாதம் மூன்றாம் தேதியில் இருந்து நாளை மறுதினம் வரைக்கும் நாங்கள் முதலாவது தேசிய டெங்கு கட்டுப்பாட்டு வேறன் செய்கின்றோம் அப்போ அந்த நாள்களில் நாங்கள் செய்கின்ற நடவடிக்கைகளை எடுத்து சாரம்சப்படுத்தி பார்த்தோம்னு சொன்னால் எங்களுடைய களத்தரிசி பார்க்கல் அதிக அளவாக சந்தித்த பொருட்களாக உண்மையில் இந்த பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் தான் இருக்கிறது ஆகவே நான் சொன்ன மாதிரி இது எல்லாரும் இணைந்து அதாவது பொதுமக்களுடைய பங்களிப்போடு இதற்குரிய ஒரு மாற்று வழியை கண்டு நாங்கள் நீண்ட கால திட்டம் ஒன்றுக்கு போகாமல் இருந்தால் மற்ற நாடுகளை விட நாங்கள் அதிக சவால்களை எதிர்நோக்குகின்ற ஒரு நாடாக வருவோம் ஏனென்று ச
எங்களுடைய வீடுகளில் வந்து நாங்கள் ஒரு ஆறு மாதம் பா வச்சு விட்டு எங்களுடைய வீடுகளுடைய பிற்பகுதிகளில் அதே போகும் ஆகவே நாங்கள் ஏற்கனவே டாக்டர் முரளி அவர் சொல்லியிருந்தார் உண்மையில் கம்ப்யூட்டர்லேயே பெரும்பாலான பாகங்கள் வந்து இந்த நீண்ட காலம் இருக்கக்கூடிய இந்த பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் எனவே அவையின் பங்களிப்பு இது வந்து எங்களோட கிரவுண்டில் அதாவது எங்களுடைய சுற்றுச்சூழலில் தான் தொடர்ச்சியாக தேங்கப்படுது எனவே இது உண்மையிலிருந்து கொள்கை ரீதியான ஒரு முடிவில் நாங்கள் எடுத்து சகலற்ற பங்களிப்பை ஏற்படுத்தினால் தான் நாங்கள் அதுலேருந்து உண்மையில் வெளிநாடுகளில் இருந்து இந்த பிளாஸ்டிக் எப்படி ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது என்னென்ன வடிவங்கள் என்னென்ன நாங்கள் பார்க்குறோம் ஒன்று வந்து இந்த வெளிநாடுகளில் நாங்கள் பார்த்தால் முக்கியமாக இந்த பிளாஸ்டிக் வந்து அவர்கள் உருவாகிக்கில் அதிக அளவு நச்சுத்தன்மை வழிபடுகிறது அதை செய்ய அப்போ அதுக்குரிய பாதுகாப்பு முறைகளை அவர்கள் எடுக்கிறார்கள் அதை விட இந்த பிளாஸ்டிக்கை நாங்கள் இங்கே பார்க்குறோம் இலங்கையில் பார்க்குறோம் சில நினைக்கிறார்கள் அதை எரித்து விட்டால் அது இல்லாமல் போயிடும் அப்படி இல்லை பிளாஸ்டிக்கை எரிக்கும் பொழுது மிகவும் நச்சுத்தன்மையான பொருட்கள் வளி மண்டலத்துக்கு வழிபடுவதாக ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன அப்போ அதால் உணர்ந்து கொள்ள வேணும் பிளாஸ்டிக்கை எரித்தும் அழிக்க முடியாது அப்போ அது முதலாக அதாவது பிளாஸ்டிக்கை எரித்து இல்லாமல் பண்ணலாம் நினைக்கிறது மொக்குத்தனம் பட் அது பிளாஸ்டிக் எரியே தெரியும் அது இந்த அந்த நச்சுத்தன்மையான பொருள்கள் வழிகிறதா அந்த ஒரு நேற்றம் வீசும் அப்போ அதிலிருந்தே உணர்ந்து கொள்ள வேணும் அது அழிய இல்லை அது வேறு வடிவத்தில் வாயு மண்டலத்துக்குள்ள வருகுது அந்த அப்போ இன்றைய நாங்கள் பார்க்குறோம் ஆய்வுகள் மிகவும் தெளிவாக காட்டுகின்றன ஒன்று வந்து சொல்லுகிறார்கள் ஒரு லட்சத்துக்கு மேற்பட்ட உயிரினங்கள் என்று ஆண்டுதோறும் அழிகின்றன இந்த அது பிளாஸ்டிக் அதாவது குறிப்பாக இந்த நீர்நிலைகளுக்குள் விடப்பட்ட பிளாஸ்டிக்களை தவறுதலாக விழுங்கியும் அதில் அதிலேருந்து வெளிப்படுற பொருட்களை விழுங்கியும் இந்த கடல் வாழ் எல்லா நீர் வாழ் உயிரினங்கள் முக்கியமாக இந்த நீர்ப்பறவைகள் கடல் காகம் மற்ற இந்த பெங்குவின்ஸ் மற்றும் இந்த சீல் போன்ற பல உயிரினங்கள் சுறா போன்றவை கூட இதன் காரணமாக அழிந்து வருவதாக ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன அப்போ அது முதலாவது அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்குறோம் இந்த சில வகையான பிளாஸ்டிக்குகளில் இருந்து உண்மையில் ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட பிளாஸ்டிக் வகைகள் காணப்படுகின்றன ஆனால் அதை நாங்கள் ஏழு பிரிவாக பிரதான பிரிவுகளாக பிரிக்கிறோம் அதில் இந்த ஏழு பிரிவுகளில் சில பிரிவுகளில் இருந்து நச்சுத்தன்மையான பதார்த்தங்கள் வெளிப்படுவது அறியப்பட்டு சில பிளாஸ்டிக்குகள் தற்பொழுது தடை செய்யப்பட்டிருக்கு முக்கியமாக இந்த பிஸ்பினோல் என்ற ஒரு நச்சுத்தன்மையான பதார்த்தத்தை வெளிப்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் இப்போ பல நாடுகளில் முற்றாக தடை செய்யப்பட்டிருக்கு கனடா போன்ற நாடுகளில் இலங்கையிலையும் சில பாவனைகளுக்கு உதாரணத்துக்கு இப்போ ஃபீடிங் பொருள் என்று சொன்னால் அவர்கள் அந்த பிஸ்பினோல் வெளிப்படுத்தும் அந்த பிளாஸ்டிக்கை தடை செய்திருக்கிறார் என்னென்னு சொன்னால் இந்த பிஸ்பினோல் என்றது வந்து மனித உடலினுள் பூந்தால் அது வந்து அவர்களில் புற்றுநோயும் மற்றும் ஹோமோன் சமநிலையில் மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தக்கூடியது அப்போ உதாரணத்துக்கு இன்றைக்கு சொல்லுவோம் இந்த ஆண்களில் மலட்டுத்தன்மை ஏற்படுவது அதை விட இன்று இந்த நாங்கள் பார்க்கும் தைராய்ட் கேன்சர் தைராய்ட் சுரப்பி இந்த காலத்தில் இருக்குது அந்த சுரப்பியில் இன்று பார்த்தா உலகளாவிய ரீதியில் அதிக அளவு புற்றுநோய் ஏற்படுது அப்போ அதுக்கு ஒரு காரணமாக சொல்லுகிறார்கள் இந்த பிளாஸ்டிக்கில் இருந்து வெளியேறிய நச்சு பதார்த்தம் இந்த இந்த பிஸ்பினால் மாத்திரம் அல்ல இதை விட நீங்கள் பா பார்த்துருப்பீங்கள இந்த பிவிசி என்று சொல்லி அது எப்படி மனித உடம்பில் தாக்கம் செலுத்துகிறது இந்த பொலிவினைல் குளோரைட் என்று சொல்லி விளம்பரப்படுத்துவார்கள் பிவிசி பைப் அதை பாவி பாவிங்கள் என்று சொல்லுவார்கள் அப்போ அதில் இருந்து இந்த வீனைல் குளோரைட் என்ற பதார்த்தம் அதில் இருந்தால் இந்த பொலிவினைல் குளோரைட்டை தயாரிக்கிறோம் இந்த வீனைல் குளோரைட் வெளியேறும் பொழுது அது வந்து புற்றுநோயை ஏற்படுத்தும் ஒரு மூலக்கூறாக செயற்படுகிறது இதுபோல் இந்த பென்சி என்பது என்ன ஒரு நச்சுத்தன்மையான பதார்த்தம் அதுவும் புற்றுநோயை ஏற்படுத்தக்கூடிய பதார்த்தம் இப்போ இது போன்ற பதார்த்தங்கள் இந்த பிளாஸ்டிக்கிலிருந்து வெளியேறும் பொழுது அந்த புற்றுநோய் ஏற்படுத்தும் அந்த காசினோஜன்ஸ் என்று சொல்லுவோம் இந்த வகையான மூலக்கூறுகள் வந்து மனித உடலில் புற்றுநோயை ஏற்படுத்தும் அப்போ அதன் காரணமாக நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த பிளாஸ்டிக்குகளை நாங்கள் இயன்ற வரை பாவனை குறைப்பதோடு இந்த பொதுவான நீர்நிலைகள் கடலில் வீசுவது என்று சொல்லுகிறார்கள் பசிபிக் சமுத்திரத்தில் வந்து டெக் டெக்ஸாஸ் மாநிலம் அளவு பெரிய ஒரு பிரதேசத்தில் பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் காணப்படும் 
அது ஆரம்ப காலத்தில் உண்மையில் அதை பற்றிய அறிவு இல்லாமல் அவர்கள் செய்து விட்டேன் இன்று வந்து இலங்கையில் எங்களுக்கு வந்து தெரியும் இப்போ வந்து பிளாஸ்டிக்கால் என்னென்ன பாதிப்புகள் ஏற்படுகிறது அதனால் இப்போ புற்றுநோய் ஏற்படலாம் இதை விட ஓமோன் மாற்றங்கள் ஏற்படலாம் இன்று வந்து அதிகரித்த நீரிழிவு மற்றும் நிறைய அதிகரிப்பு கூட இந்த பிளாஸ்டிக்கில் இருந்து வழிபடும் சில பதார்த்தங்கள் மனித உடலில் கலப்பதும் ஒரு காரணம் என்று ஆய்வுகள் காட்டுது நாங்கள் தொடர்ந்து இது சார்ந்த பல விடயங்களை பேசலாம் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு சென்று வரும் தொடர்கிறது மக்கள் உணர்ந்த நிகழ்ச்சி மக்கள் உணர்ந்த நிகழ்ச்சி நாங்கள் பிளாஸ்டிக் மாசடைவு தொடர்பாக பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் சமுதாய மருத்துவ நிபுணர் சுகாதார அமைச்சர் வைத்தியர் முரளி வல்லிபுரநாதன் அவர்கள் எங்களோடு இணைந்திருக்கிறார் அதே போன்று பிராந்திய தொற்று நோயாளர் திரு வைத்தியர் ஜி ரஜீப் அவர்களும் எங்களோடு இணைந்திருக்கிறார் இது தொடர்பான பல விடயங்களை தொடர்ந்து விளக்கம் அளித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் டாக்டர் முரளி வல்லிபுரநாதன் அவரிடம் மீண்டும் வருகிறேன் இந்த இது தொடர்பாக மக்களுக்கு எவ்வாறான விழிப்புணர்வுகள் ஓட்டப்படுகிறது மக்கள் தற்போதைய நிலையில் இது தொடர்பாக எவ்வாறு முன்னேற்றம் அடைந்திருக்கிறார்கள் இதை தடுப்பதற்கு ஆமாம் ஒன்று அரசாங்கம் எடுக்கும் நடவடிக்கை சுகாதார அமைச்சு மற்றும் அரசாங்கம் எடுக்கும் நடவடிக்கைகளுக்கு அப்பால் நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் எங்களுடைய பிளாஸ்டிக் பாவனையை குறைப்பதற்கு முயற்சிகள் எடுக்க வேண்டும் சில நேரங்களில் பிளாஸ்டிக் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் பிளாஸ்டிக்கை தவிர்க்க இயலாது ஆனால் சில இடங்களில் தேவையற்ற விதத்தில் பிளாஸ்டிக்கை பயன்படுத்தும் அதை நான் மேலே சொன்னேன் பேனை பண்ணுறதுனால அவர் பிளாஸ்டிக் பேக்கில் போட்டுச்சு பெஞ்சில் பண்ணுறதுனாலும் பிளாஸ்டிக் பேக் அப்போ அதுகளே நாங்கள் கடக்காரரு சொல்லலாம் இது எங்களுக்கு தேவை இல்லையப்பா நாங்கள் நேராக கையில் சாங்கும் பேனைக்கும் பெஞ்சிலுக்கும் என்னத்துக்கு பிளாஸ்டிக் பேக் என்று சொல்லி அப்போ அப்படியான இதுகளை பயன்படுத்தலாம் அது அது நேரடியாக நாங்கள் ஒவ்வொரு பேரும் கடைக்காரருக்கு சரி அதை விட நாங்கள் சந்தைக்கு போகல அல்லது கடைக்கு போகல வெண்டைக்கு பார்த்தா இப்போ இங்கிலாண்டில் பார்த்தா அங்கே அவ்வளோ முன்னேறின நாடு ஆனால் அவர்கள் எல்லாரும் வீட்டில் இருந்து பொழுதின் பேக் கொண்டு வருவார் ஏன்னு சொன்னால் அரசாங்கம் வந்து ஒரு திட்டத்தை அமல்படுத்தி இருக்கிறது அதை பேக் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வாங்கினால் அதுக்கு பணம் செலுத்த வேண்டும் இலவசம் இல்லை அதே நேரத்தில் சில கடைகளில் பேக் இலவசமாக கொடுத்தாலும் மக்கள் வந்து இன்றைக்கு பழகி விட்டாரும் தங்களுடைய வீடுகளில் இருந்து பேக்குகளை கொண்டு வருவார் கொண்டு வருவார் இப்போ இந்த இலங்கையிலையும் சில சூப்பர் மார்க்கெட் உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் பார்த்துருந்தால் தெரியும் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் அந்த அவரால் விற்கிற அந்த துணி பேக்கை பயன்படுத்தினால் அது மூலம் மூலம் பயன்படுத்தலாம் அதை பயன்படுத்தினால் அதுக்கு கொஞ்சம் டிஸ்கவுண்ட் தருவோம் அவ்வாறான முயற்சிகளில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள் ஒழிய உண்மையில் பிளாஸ்டிக் பாவனையை தடை செய்கிறதுக்கு சரி போதுமான நடவடிக்கைகளை அரசாங்கமோ அல்லது வியாபார நிறுவனங்களோ எடுக்கவில்லை என்று தான் சொல்ல வேண்டும் அப்போ அதில் நாங்கள் பார்க்குறோம் இந்த முக்கியமாக இந்த நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் இயன்றவரை மீள மீள அதை பயன்படுத்த வேண்டும் ஒரு பேக்கை வாங்கினால் அதில் அட்லீஸ்ட் குறைஞ்சது நாலஞ்சு தடவையாவது சாமான வேணில் கழுவி போட்டு அதை பாவிக்கலாம் அதில் ஒரு கழுவி பாவிக்கிறதால எந்த வித நட்டாவும் பெற போகிறேன் சில மீன் அதில் வண்டி நாட்டில் அந்த மனம் போகாது மற்றும்படி பறக்கறி அதில் வாங்கினால் திருப்பி திருப்பி கழுவி கழுவி அந்த பேக்கை பாவிக்க வேண்டும் அதை விட்டுட்டு ஒவ்வொரு காலம் வாங்கி வாங்கி போட்டால் அதை எரிஞ்சு எரிஞ்சு கொண்டு போக மிகவும் அதிக அளவில் பிளாஸ்டிக் பாவனை என்று நாட்டில் காணப்படுகிறோம் அப்போ அது அதை வந்து இந்த வித கரிசனை இல்லாமல் அதே நேரத்தில் டாக்டர் ராஜீவ் சொன்ன என்ன ஒரு பாயிண்ட் என்னென்னு சொன்னால் இந்த வெளிநாட்டுகளில் வர கழிவுகளை நாங்கள் எடுத்து பயன்படுத்துகிறோம் அப்போ அதில் வந்து நாங்கள் பார்க்குறோம் சில இடங்களில் இந்த பேரலோகங்கள் என்று இலங்கையில் ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை வந்து சிகேடி அதாவது சிறுநீரக பாதிப்பு நோய் இப்போ அதுக்கு சொல்லுகிறாரால் இந்த பேரலோகங்கள் எங்களுடைய நீர்நிலைகளில் கலந்து விட்டது இப்போ அது இந்த என்னமாரி வடிவத்தில் இந்த பிளாஸ்டிக்கோடு சேர்த்து பார்த்தால் இன்று வந்து இந்த செல்போன்ஸ் துவக்கம் எல்லா பேட்ரி பேட்ரியில் வந்து நிக்கல் கட்மியம் லித்தியம் போன்ற மூலகங்கள் சேர்க்கப்பட்டு அவை வந்து எங்களுடைய நீர்நிலைகளில் கலந்து என்று சொன்னால் அல்லது மண்ணில் கலந்து அது எங்களுடைய உணவு சங்கிலியில் வரும் என்று சொன்னால் மிகவும் கடுமையான பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்போ இன்று வரைக்கும் இந்த நிறுவனங்களோ அல்லாத உதாரணத்துக்கு இப்போ நான் சொல்லுவோம் இப்போ செல்போன் இப்போ இப்போ மேலத்திய நாடுகளில் வந்து அங்கே அவரால் செல்போன் விற்கிறவர் தான் அந்த பழைய செல்போனை வேண்டவன் 
അപ്പം അവർ കൊണ്ടുപോയി വഴിയിലേറുകയില്ല അപ്പം അത് അന്ധവിധമാണ് പൊറുപ്പാണ് സന്മയെ കാണാവില്ല ഞങ്ങൾ ഇൻഡ്രോ ഫാക്രോ മിൻഡ്രോയ്ക്ക് വന്ന് എല്ലാവരും സെൽഫോൺ വേണ്ടി പോയിട്ട് അത് ഭാവിച്ചും മുടിഞ്ഞ് ഫലതാ പോയിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ അത് ബി സി വരും അതെന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂളെല്ലാം കലർന്ന് അന്ന് നച്ചു പൊറുക്കളെ കളിപ്പെടുത്താൻ പോകും ഉണ്മയിലെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പം മേലെത്തിയ നാടുകളിലെ ഭാഗത്താൽ അവർ അതുക്കുറിയ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലെയോ അല്ലാതെ ഇന്ന് സെൽഫോൺ കടകളിലെയോ അതുക്കുറിയ ഇടങ്ങളെ വെച്ചിരുപ്പ് അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് അളയിൽ മൂടാൻ പറ്റുന്നാലും ഉള്ളുക്കുള്ള ഇന്ന് നച്ചു തന്മയാണ് പാരലോഹം വരക്കും അപ്പോൾ അതേ മികവും കവണമാക മുൾച്ചുളച്ചി കുട്ടപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഒരു ആപത്താണ് പിടിയും അത് പ്ലാസ്റ്റിക് കൂടെ തുടർപെട്ടത് എൻ്റെ പടിയിൽ ഞാൻ ഇന്ന് അടത്തില്ല അത് ചൊല്ലണം അതാവത് അവരുടെ സെൽഫോൺ ബാറ്ററികളായി അല്ലാതെ ഇന്ന് മറ്റ് സാധാരണ ബാറ്ററികളായി വീസും പൊഴുത് മികവും കവണമാക അതായത് പൊതു ഇടത്തില്ല അല്ലാതെ മണ്ണിലെ വീസിനാൾ അത് നച്ചു തന്മയാണ് ബാധിപ്പോലെ ഏർപ്പെടും സാർ ഇന്ന് സുഖാധാര പ്രാന്തീയ നിലയങ്ങളിലൂടാക മക്കൾക്ക് ഇത് സാർന്ത വിവാഹ തെളിവൂട്ടലുകൾ വഴങ്ങപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മക്കൾ എന്ത് അളവുക്ക് മുന്നോക്കി ഇരിക്കാർക്ക് ഇത് സാർന്ത ഒരു പാതുകാപ്പിലെ ആ ഉന്മേലെ ഇടത്തര ചരിയാഹ ഓരോ വരണങ്ങളിൽ മുന്നേറുന്നാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രാന്തീയ സുഖാധാര സർവേകൾ പണിപ്പാൾ പണിമേങ്ങൾ സകല സുഖാധാര വൈദ്യ അധികാരികൾ ഇതിലെയും വന്ന് ഞങ്ങൾ വെളിപ്പുണർവ് ഊർവലങ്ങളെ നടത്തിയിരുന്നു ഉന്മേലെ ഞാൻ മാനര സർവേ ആരംഭിച്ചിരുന്നു നല്ലൂരിൽ ആരംഭിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പ്രാന്തീയ സുഖാധാര സർവേകൾ പണിപ്പാൾ പണിമേനയിലെ ഞങ്ങൾ അത് ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായ മുൻമാതിരിയാക വീതിയോരങ്ങളിലെ ഇരുന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് മറ്റും പൊളുത്തി ഇവരെ കളക്ട് പണിയിരുന്നു ഉണ്മയിലെ നല്ലൂരിലെ ഇരുന്ന് ഞങ്ങൾ ഞാൻ പ്രാന്തീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സർവേകൾ പണിപ്പാൾ പണിമേനയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട് പൊതു കിട്ടത്തില്ല എൺപത് ഉര ബാഗുകളിലെ വന്ന് ഞങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കും പൊളുത്തിയും എടുത്തിരുന്നു അതേപോലെ ഒവ്വൊരു സുഖാധാര വൈദ്യ അധികാരികൾ പിരിവുകളിലെ നടത്തുന്നത് വീതിയോരങ്ങളിലെ വന്ന് ഉമ്മയിലെ അധികളവായി പെരുമ്പാറാണ് ഇവാറണ പദാർത്ഥങ്ങൾ പാഠശാലകളെ ചൂട് സുറ്റുപ്പുറ ചൂട് ഉമ്മയ പാഠശാലയും മാനവർക്കളെ മയ്യപ്പെടുത്തി വരുന്നുണ്ട് ജ്യൂസ് അതായത് അതുപോലെ ഇതുകൾ വന്ന് ഉണ്മയിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് മറ്റും പൊളുത്തീൻകളിലെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത വെളിപ്പുണർ കുളെ ഞങ്ങൾ ഉണ്മയിലെ മാണവർക്കും ഞങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ചില പാഠശാലകൾ വന്ന് ഉമ്മയിലെ മുൻമാതിരിയാ കാതിരിക്കുടിയ തൊഴിൽപ്പാടുകളെ ചെയ്യുകയാർക്കൾ ഉമ്മയിലെ വടമാഹാനത്തിലെ വന്ന് കൽവിയ മറ്റിനൂടാക പൊളുത്തിയും മറ്റും വൺ ഡേ കപ്സ് വന്ന് ഉമ്മയിലെ തട ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു തന്നെ അത് ഇന്നും മുൻമാതിരിയാ ചില അധികൃതർ വന്ന് ഉമ്മയിലെ പരിശോധന ചെയ്ത് തങ്ങളുടെ വളാഹങ്ങൾക്കും മാണവർക്കും അത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാറുള്ള ഇല്ലയാണ് അവരുടെ പുത്തക പൈകളെ പാർത്ത് അവർ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നാൽ ഉടനെ അതിലിരുന്ന് അങ്ങയുള്ള ഡസ്ബിനുകളെ പോട്ട് ചെല്ല വേണമെന്ന് അറിവുറുത്തകൾ ഉമ്മയിലെ പല പാഠശാലകൾ സഹിക്കുന്നത് അതേപോലെ ഉണ്മയിൽ ഞങ്ങൾ പാഠശാലകളിലെ വന്ന് ഡെങ്കു നോയ് പെരുകേണ്ട അപായമറ്റ പാഠശാലകൾക്ക് വന്ന് ഉണ്മയിൽ ഞങ്ങൾ അവർക്കുറിയ ഒരു പോട്ടിയെ നടത്തിയിരുന്നു അതിനടിപ്പടിയിൽ വന്ന് പല പാഠശാലകൾ പല മുൻമാതിരിയാണ് നടപടിക്കകളിലെ ഈടുപാട്ട് കൊണ്ടുവന്നു തന്നെ ഉണ്മയിലെ ജാൽ മാവട്ട രീതിയിലെ കടന്ത വേട്ടത്തിലെ വന്ന് സംഗാനെ സവ്യപ്രകാശ വിദ്യാസാല വന്ന് ഉണ്മയിലെ മുതലിടത്തെ പറ്റിരുന്നത് അങ്ങോടി എന്ന പാഠശാല നിർവാഹം വന്ന് പല മുൻമാതിരി ഉണ്മയിലെ ഞങ്ങൾ തിണയ്ക്കളത്തിനാൽ ചൊല്ലപ്പെടാതെ പല വെളിപ്പുണർവ് തിട്ടാൻ അതേപോലെ എൻ്റെ പൊലത്തീൻ പ്ലാസ്റ്റിക് പാവനയും മറ്റത് ഡെങ്കു കട്ടുപ്പാട്ട് സംബന്ധമാകും ഉണ്മയിലെ പാടങ്ങൾ അതേപോലെ നാട്ടുകൂത്ത് ടൈപ്പാണ് ഡ്രാമാക്കൽ എന്നിട്ട് ഒരു വാക്കിനും വരെ യൂട്യൂബിലെ എന്നും ഞങ്ങൾ പാർക്ക് കൂടിയതാകരുത്തുന്നത് അതേപോലെ അവർക്ക് മാണക്കുളടിയെ അത് തുടർപ്പാണ് എന്തോ ഒരു വിളാവാഹ ഇരുന്നാലും ഉണ്മയിൽ ആംഗലത്തിനെ പോട്ടിയാക ഇരുന്ന് തന്നെ തമിഴ്ത്തിനെ പോട്ടിയാക ഇരുന്ന് തന്നെ കട്ടായം എന്ന പൊളുത്തി പ്ലാസ്റ്റിക് ഡെങ്കു തുടർപ്പാണ് ഏതാവത് കട്ടറി കവിത അല്ലത് ഏതോ റിസൈനിക്കൽ ഏതോ കൊണ്ട് അവർക്ക് നടപടിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതേപോലെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ദേശീയ മട്ടത്തിലെ വന്ന് ഞങ്ങൾ പാഠശാലയും മാണവർക്കൾക്ക് വന്ന് ഡെങ്കു കട്ടുപ്പാട് കണ്ട് കട്ടുപ്പാട് സംബന്ധമാണ് പഴക്കങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതാക്കാൻ അവർക്ക് ഒരു കാട്ട് കൊണ്ട് കൊടുത്തിരുന്നു അവർക്ക് വന്ന് ഉമ്മയിലെ വീട്ടിൽ പോയി തങ്ങളുടെ വീട് ശുദ്ധമാക ഇരുന്നാൽ അതൊക്കെ ഒരു മാർക്ക് പോട്ട് സന്തോഷമാണ് മുഖം എൻ്റെ സാറി കള പണിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കള കോഡിങ്ങിലെ വന്ന് അവർക്ക് ഞങ്ങൾ നടപടിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു വേറെ എന്തോടും തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പാർത്ത് അവർ അതിലെ മാർക്ക് പണ്ണമാണ് ഉണ്മയിൽ അത് പാഠശാല വന്ന് അത് പുതിയ ഒരു മുന്നുദാഹരണമാക ചെയ്തിരുന്നാൽ
மிகப்பெரிய மாசை சந்திக்க போகிறது உண்மையாக அது மனிதர்கள் மட்டுமல்ல கடல் உயிரினங்களாக இருக்கலாம் மற்ற உயிரினங்களாக இருக்கலாம் அனைத்து உயிரினங்களும் இது அது பாதிக்கப்படும் உண்மையில் யார் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை நாங்கள் ஏற்கனவே நிலத்தடி நீர் மாசு ஏற்கனவே மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்குது எனவே நாங்கள் வேறு வித்தியாசம் வித்தியாசமான மாசுக்களை உண்மையில் அவர் சொன்னது போல பார உலோகங்கள் இது வந்து எங்களுடைய நிலக்கடி நீர்த்திலே ஒரு ஒரு பிரதேசத்திலே பேர உலோகம் கலந்தால் உண்மையிலே அந்த அக்யூஃபயர்னு சொல்லப்படுகின்ற முழு யாழ் மாவட்டம் வலியாமன்னு சொன்னால் வலியாமத்தை பொறுத்தவரை சகல உள்ள நீர்ப்படுக்கைகளும் வந்து அதனால் பாதிப்படையும் எனவே உண்மையிலே இன்னும் எங்களுடைய யாழ் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை சிறுநீரக நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுடைய விவரம் எங்கள்கிட்ட உண்மையால் இல்லை இப்போ இதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது உண்மையாக தொற்றா நோய்களால் வரக்கூடிய சிறுநீர் சம்பந்தமான நோய்கள் இருக்கிறது ஆனால் அதை விட இவ்வாறு அக்கியூவாட்டன் சொல்லப்படுகின்ற புற காரணிகளால் நாங்கள் ஏற்படுகின்ற இந்த சிறுநீர நோய்கள் சம்பந்தமான விவரங்கள் எங்கள்கிட்ட இல்லை ஆக இவ்வாறான மாசுக்கள் தொடர்ச்சியாக வருகின்ற போது நாங்கள் நீண்ட கால இந்த சிறுநீர் நாட்பட்ட சிறுநீரக நோய்கள் ஏற்படலாம் அதே போல் இந்த வழி மாசு அடைதல் உண்மையில் நாங்கள் கல்லுண்டாய் சம்பந்தமாக அடிக்கடி பத்திரிகைகள் கூட வந்திருக்கும் இந்த குப்பைகள் அதிக அளவாக சேருகின்ற போது உண்மையில் அவர்கள் எரிய விட்டுகிறார்கள் எரிய விட்டுனா அது உண்மையில் எங்களுக்கு பாரிய முரப்பாடுகள் அந்த பிராந்திய மக்களிடமிருந்து கிடைக்கப்படுகின்றன சுவாச சம்பந்தமான நோய்கள் உண்மையில் இலகுவாக நேரடியாக அஸ்மா போன்ற நோய்களை உடனடியாக தோன்றும் அதே போல் நீண்ட காலங்களிலே வந்து உண்மையில் புற்றுநோய்கள் சம்பந்தமான ஆபத்து கூட இவ்வாறான எரிய விட்டல் மூலம் எங்களுக்கு கிடைக்கப்படுகிறது எனவே இவ்வாறான பல தொற்று நோய் மட்டுமல்ல தொற்றா நோய்கள் கூட இந்த பிளாஸ்டிக் பொலத்தின் மாசடைதலால் ஏற்படுகிறது சார் டாக்டர் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இந்த பிளாஸ்டிக் இப்போ தலையில் அடித்த தண்ணீரை நாங்கள் பயன்படுத்தி வருகிறோம் இதனால் இவ்வாறான பாதிப்பு அதனால் பார்க்குறோம் இந்த பிளாஸ்டிக்கு செய்யப்பட்ட சில ஆய்வுகள் வந்து மேல நாடுகளில் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் பிளாஸ்டிக் துணிக்கைகள் காணப்படலாம் அப்போ அதன் மூலமாக அதை அருந்தும் பொழுது பாதிப்புகள் ஏற்படலாம் என்று சொல்லுகிறார்கள் இலங்கையை பொறுத்தவரையில் அது இன்னும் சரியாக ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்படவில்லை அதே வேளையில் நாங்கள் என்ன ஒரு விடையத்தை பார்க்குறோம் இந்த பிளாஸ்டிக் போத்தல்கள் வந்து சுடுகண்ணீர் விட்டால் உடனடியாக இடைத்தாக்கம் புரியக்கூடியது அப்போ அப்போ சுடுகண்ணீரை பிளாஸ்டிக் போத்தல்களில் விட்டு பயன்படுத்தக்கூடாது அதே நேரம் இப்போ சில நேரங்களில் எங்களுக்கு தெரியாமல் இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ காரில் நாங்கள் பிளாஸ்டிக் போதலில் தண்ணியை வைத்தால் அது தானாக இருக்கும் சூடாகிற தன்மையை கொண்டிருக்கலாம் இப்போ இவ்வாறான தண்ணி வந்து பிளாஸ்டிக் பொருளுக்குள்ள சூடாகினால் அதன் விளைவாக அதிலேருந்து இந்த இடதாகம் ஏற்பட்டு நஜத்தன்மையான பொருட்கள் வெளிவிடப்படலாம் அப்போ அது அது வந்து மிகவும் கவனத்தில் கொள்ளப்பட வேண்டும் அதாவது பிளாஸ்டிக் பொதல்களை தண்ணி வைத்திருந்தால் அது எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் சூடாவதை அனுமதிக்கக்கூடாது அடுத்ததாக நாங்கள் இதை நீண்ட காலமாக திருப்பி திருப்பி நாங்கள் பார்க்குறோம் இப்போ ஃப்ரிட்ஜுக்கு வச்சு வச்சு தண்ணி குடிக்கிறதை பார்க்குறோம் அப்போ நீண்ட காலமாக பயன்படுத்தும் பொழுதும் பிளாஸ்டிக்கில் இருந்து பல்வேறு பதார்த்தங்கள் காலப்போக்கில் வழிபடும் தண்ணியை பார்க்குறோம் அப்போ அதன் காரணமாக நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த உண்மையில் ஃப்ரிட்ஜுகை வச்சு பயன்படுத்த வேணும் என்று சொன்னால் கண்ணாடி போட்டு தான் உண்மையில் சிறந்தது அந்த காலத்தில் சொல்லுவார்கள் இந்த மட்பாண்டத்தில் செய்த தண்ணி குடுவை தான் கூசா தான் தண்ணி வைக்கிறதுக்கு சிறந்தது அதை விட அதில் இயற்கையாக அந்த தண்ணி தண்ணி கிருமிகளை அழிக்கும் தன்மை அதை விட தண்ணீரை குளிராக்கும் தன்மை கூட அந்த கூசாவுக்கு மண் களிமண்ணில் செய்யப்பட்ட கூசாவுக்கு இருக்கும் ஆனால் இன்று நாங்கள் பிளாஸ்டிக்கை பயன்படுத்தும் பொழுது அதன் காரணமாக பல்வேறு பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதை நாங்கள் பார்க்குறோம் மேடம் அந்த சில நேரம் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த முக்கியமாக அவதானிக்கலாம் அதாவது பிளாஸ்டிக் போத்தலுக்குள்ள தண்ணியை விட்டால் அதிலே அந்த டேஸ்ட் வந்து மாறும் அப்போ அது வந்து மிகவும் தெளிவான ஆதாரம் அதாவது பிளாஸ்டிக்கில் இருந்து பொருட்கள் தண்ணிக்குள்ளே வருது நடிகர் அந்த தண்ணியின் டேஸ்ட் மாறுறது அப்போ தண்ணின டேஸ்ட் மாறுதுன்னு சொன்ன அது தெரியும் நீங்கள் இந்த சோடா போத்தல் பிளாஸ்டிக் வண்ண சோடா போத்தலுக்குள்ள தண்ணியை விட்டீங்களேன்னு சொன்னால் அநேகமாக அந்த சுவை வந்து ஒரு நாள் வச்சிருந்து போட்டு குடிச்சிங்களேன்னு சொன்னால் ஆரம்பத்தில் விட்ட அந்த சுவை இருக்காது வேறு சுவைக்கு அது மாறும் அப்போ அதிலேருந்து நாங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய என்னென்னு சொன்னால் அந்த பிளாஸ்டிக் வந்து தண்ணீரை கொண்டிருப்பதற்கு தகுதி வாய்ந்திருக்கவில்லை அதிலேருந்து பொருள்கள் வழிபடுகின்றன அப்போ இதுகளை நாங்கள் உள்ளெடுக்கிற வழியெல்லாம் நான் ஏற்கனவே கூறியது போல் எங்களுடைய உடலில் ஓமோன் சமநிலை மாற்றங்கள் 
மற்றது புற்றுநோய் ஏற்படக்கூடிய தன்மைகள் அதிகரித்து வருவதை ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன அதில் நாங்கள் இயன்ற அளவுக்கு இந்த பிளாஸ்டிக் பொருட்களில் தண்ணி குடிப்பதை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் எங்களுடைய ஒவ்வொரு நேர்களுக்கும் நாங்கள் வீட்டில் இருந்து நாங்கள் எந்த விடையும் மேற்கொண்டாலும் எங்களுடைய வீட்டில் நாங்கள் செய்து வந்தால் தான் சமுதாயத்தில் அதற்கான மாற்றத்தை கொண்டு வரலாம் வீட்டில் நாங்கள் இதற்கான ஒரு படிநிலையை முன்னெடுத்ததை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்னால் எவ்வாறு செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்க வேண்டும் உண்மையிலே நான் அது முக்கியமான தனிநபர் மாற்றம் தான் எங்களுடைய சமுதாய மாற்றமாக வரும் ஆகவே நாங்கள் தனிநபர் மாற்றம் வந்து நான் உண்மையிலே ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல நாங்கள் எங்களுடைய பாரம்பரிய படங்களுக்கு செல்ல வேண்டும் நாங்கள் கடைக்கு செல்வதாக இருந்தால் டாக்டர் முரடி அவர் சொன்னது போல நாங்கள் முன்னே காலங்களில் வந்து வீட்டை இருக்கிற ஷாப்பிங் பேக்ஸ் எடுத்து கொண்டு போவோம் அதே போல் குடி தண்ணீர் வந்து எங்களுடைய வீட்டு தண்ணீர் தான் எடுத்துட்டு போவோம் ஆனால் இப்போ பெரும்பாலான நீங்கள் நான் உட்பட கூட போட்டில் போட்டு நேரடியாக ஈஸியாக அவைலபிளாக இருப்பதால் நாங்கள் அதை வாங்கலாம் மற்ற துணிகளை வீட்டிலேருந்து எடுத்துகிட்டு போவது இப்போ நாங்கள் அதை நாங்கள் பழக்கமாக கொண்டு வரோம் நான் ஒவ்வொரு தரும் ஒரு அரை லிட்டர் தண்ணி போத்தலை குடித்தோம்னு சொன்னால் அந்த தண்ணி போதல் ஏதோ ஒரு இடத்துல எச்சமாக போக போகுது ஏன்னா அதை நாங்கள் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆகவே அந்த பழக்க வழக்கங்களை நாங்கள் ஆரம்பிக்க வேண்டும் அதாவது வீட்டை இருந்து நாங்கள் என்னென்ன பதார்த்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு போய் மீள பயன்படுத்தக்கூடிய பதார்த்தமாக அது அமைய வேண்டும் உதாரணமாக மதிய போசனம் எடுக்கக்கூடியதாக இருக்கலாம் அதே போல குடிநீராக இரண்டாவது முக்கியமானது ஏற்கனவே டாக்டர் முரளியாக வழியாக கூடிக்கொண்டு வந்தால் எங்களுடைய கழிவை இன்னொருவர்களே செலுத்தக்கூடும் அது நாங்கள் அதை சரியான முறையில் அகற்றுவோம் உண்மையிலுடைய எங்களுடைய உள்ளூராட்சி மன்றங்கள் பல முயற்சி எடுத்து ரீசைக்கிளிங் பிளான்ட் எல்லாம் போட்டுக்கிறார்கள் ஆகவே அதை அந்த பதார்த்தங்கள் சென்றடைவது உதாரணமான நாங்கள் அதில் பல சிக்கல் இருக்கிறது நாங்கள் அவர்களை நடைமுறை ரீதியாக பார்ப்பவர்கள் ரீதியிலே பார்க்குறோம் நடைமுறை சிக்கல் இருக்குது உண்மையில் ஒரு ஜோக்கெட் கப்பை எடுத்துக்கணும் சொன்னால் அந்த ஜோக்கெட் கப் வந்து நாங்கள் ரீசைக்கிள் பண்ணலாம் ஆனால் அந்த ஜோக்கெட் கப்பை நாங்கள் பயன்படுத்துகிற முறையால் ரீசைக்கிள் பண்ண முடியாமல் இருக்கிறது பெரும்பாலானவர்கள் வந்து அது செய்கிறது எல்லாமே அந்த ரீசை ஜோக்கெட் கப்பின் மேற்பரப்பில் இருக்கிற இது வந்து அலுமினியம் அலுமினியம் போய் மேலே மூடிவார் கீழ்ப்பரப்பில் இருக்கிற பிளாஸ்டிக் மட்டும்தான் ரீசைக்கிள் பண்ணுது ஆகவே நாங்கள் யோகட் குடிக்கின்ற போது பெரும்பாலானவர்கள் அரவாசி திறந்து விட்டு தான் குடிக்கும் குடி போட்டு திரும்பி மூடி போட்டு டிஸ்டார்ப் பண்ணுவோம் ஆகவே என்ன நடக்கும்னு சொன்னால் அவர்கள் அந்த ஜோகட் கப்பில் இருந்து அந்த அலுமினியம் கோயிலை பிரிக்காவிட்டால் அதை ரீசைக்கிள் பண்ண முடியாது அப்போ அவர்கள் அந்த அதை பிரிக்கிறதுக்கு இன்னொரு போட்டு பிரிக்க கூடிய சந்தர்ப்பம் இல்லை என்ன செய்வது கழிவாக போகும் இவ்வாறான சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் வந்து எங்களுடைய பழக்கங்களை கொண்டு வந்தாங்க சரியாக அலுமினியம் போயில் தனியாகவும் பிளாஸ்டிக் தனியாகவும் அதுக்குரிய இடத்துக்கு போகுமா இருந்தால் அது வந்து ரீசைக்கிளாக பாதிக்கக்கூடியதாக இருக்கு அது சேர்ந்து போகுமா இருந்தால் கட்டாயம் டம்மிங் கிரவுண்ட் சொல்லப்படுகின்ற ஒரு நிலத்துக்கு தான் போய் சேரப்போம் இப்போ இவ்வாறான சின்ன சின்ன தனிநபர் மாற்றங்கள் உண்மையில் பாடசாலை மாணவர்கள் நாங்கள் அதை தான் எதிர்பார்க்கட்டும் ஏற்கனவே டாக்டர் முரளி அவர் சொன்னது போல பிளாஸ்டிக் பதார்த்தங்களில் வந்து சுடுதண்ணி விடுறது உண்மையில் நாங்கள் பல பெரிய பாடசாலைகள் உள்ள பார்த்துருக்கின்றோம் விளையாட்டு நிகழ்வுகளுக்கு தேத்தண்ணி வந்து உண்மையில் வண்டே கப்பலில் கொடுக்குறாரு இப்போ உண்மையில் அது மிகப்பெரிய ஆபத்தான ஒரு இது அதுவும் பாடசாலை மாணவர்கள் அதை பார்த்து பழக்கம் அடைவார்கள் அவர் திருப்பி அவர் வந்து வீட்டையே அதை நடைமுறைப்படுத்துவார் ஆகவே இந்த மாற்றம் வந்து நாங்கள் ஒவ்வொரு மட்டத்திலும் இதை நீங்கள் அது சுகாதார பிராந்திய நிலையங்களூடாக இதற்கான ஒரு தண்டப்பண அறவிடும் ஒரு நடவடிக்கை மேற்கொண்டால் குறைக்க முடியும் தானே உண்மையில் அதற்குரிய அதிகாரம் வந்து எங்களிடம் இல்லை இவன் உண்மையில் பொலிசி ரீதியாக வந்து தேசிய ரீதியான திட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டால் உண்மையில் சில விடயங்கள் வந்து விழிப்புணர்வு மட்டும்தான் செய்யக்கூடிய அதிகாரம் எங்களிடம் இருக்கிறது அந்தந்த அத்தாரிட்டிஸுக்கு வந்து சில சில சட்ட ரீதியான நடவடிக்கைகள் அவர்கள் எடுக்கலாம் ஆனால் உண்மையில் எல்லா விடயங்களையும் அந்த சட்ட நடைமுறைக்கு கொண்டு போக முடியாட்டாலும் உண்மையில் அவர்களுடைய பழக்கம் பழக்கங்களை மாற்றுகின்ற நடவடிக்கைகள் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக ஈடுபடுகின்றோம் உண்மையில் பாடசாலைகளில் வந்து சுகாதார கழகங்கள் உருவாக்கப்பட்டது இப்போ அவர்கள் ஊடாக இவ்வாறான விழிப்புணர்வுகளை நாங்கள் செய்து வருகின்றோம் நான் நினைக்கிறேன் அதிகமான பாடசாலைகளில் இப்போது அந்த மாற்றங்கள் சின்ன வகுப்பிலிருந்து மேற்கொள்ளப்படுகிறது அதாவது பிளாஸ்டிக்கில் சாப்பாடு கொண்டு போக முடியாது அதே போல் தண்ணீர் போத்தலில் அதாவது பிளாஸ்டிக் போத்தலில் தண்ணீர் கொண்டு போக முடியாது அப்படியான நடைமுறைகள் இருக்கிறது அதிகமான இடங்களில் கடைபிடிக்கிறார்கள் ஆனால் அதுவே எல்லா இடங்களிலும் அதை கடைபிடித்தால் தான் நாங்கள் அதை இல்லாமல் செய்ய உண்மையில் இது நாங்கள் கடைபிடிக்கின்ற போது ரெண்டு வகை உண்மையாக வர்த்தக நிறுவனங்களை பொறுத்தவரை பிளாஸ்டிக் தண்ணீர் போதில் பள்ளிக்கூட பிள்ளைகள் வாங்காட்டி அவர்கள் அதை இறக்குமதி செய்ய மாட்டாங்க ஏன்னா இங்கே கேள்வி இல்லாதபடி அவர்கள் அதை இறக்கு லாபம் இல்லாமல் போகும் ஆகவே அது
எங்களுடைய தனிநபர் பிளாஸ்டிக் பாவனையை குறைப்பதற்கு உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வே மேற்கொள்வதற்கு உறு உறுதிபூண வேண்டும் அது வந்து நாங்கள் தனிநபர் மட்டத்தில் உண்மையில் பல விடயங்களை செய்யலாம் ஏற்கனவே டாக்டர் ராஜீவும் அதுமே அவன் தெளிவாக குறிப்பிட்டார் அதாவது நாங்கள் சந்தைக்கு செல்லும் பொழுது தொடக்கம் இல்லை ஏனைய அனைத்து விடயங்களிலும் நாங்கள் எங்களுடைய பிளாஸ்டிக் பாவனையை குறைப்பதற்கு உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் எல்லாவிட்டால் என்ன நடக்கும் என்று சொன்னால் இப்போ எனது அவர்கள் சொல்லுகிறார் இலங் இலங்கையில் வந்து மிகவும் இப்போ பிளாஸ்டிக் பாவனை அதிக அளவில் அதிகரித்து கொண்டு போகிறார் கடந்த பத்து வருடங்களில் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மடங்காக இந்த பிளாஸ்டிக் பாவனை அதிகரிப்பதாக புள்ளி விவரங்கள் காட்டுகின்றன அதே வேளையில் உலகளாவிய ரீதியில் சொல்லுகிறார்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதில் இந்த பிளாஸ்டிக் பாவனையை நாங்கள் குறைக்காவிட்டால் கடலில் இருக்கும் மீன்கள் எல்லாத்தையும் விட அதிக அளவு பிளாஸ்டிக் நிறை பிளாஸ்டிக் அதிக அளவு நிறையான பிளாஸ்டிக்கானது கடலில் இருக்கு நீங்கள் அந்த சொன்னது போல் டெக்ஸ் மாகாணம் போல் ஓ அது போல் அவரை சொல்லுகிறார்கள் பிளாஸ்டிக் நிறை வேறு வேறு அதிகரித்து கொண்டு வருகிறது அதே நேரம் மீன்களின் நிறை குறைந்து கொண்டு வருகிறது அவர் ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டில் இந்த நிலையை நாங்கள் முயற்சி எடுக்காவிட்டால் பிளாஸ்டிக்கானது பல்கி பெருகி கடலில் மிகவும் அதிக அளவில் பிளாஸ்டிக் காணப்படும் ஒரு நிலைமை காணப்படும் அப்போ அதை நாங்கள் தடுக்க வேண்டும் எங்களுடைய எதிர் எதிர்கால சமுதாயம் எதிர்கால சந்ததியினர் ஆரோக்கியமாக வாழ வேண்டும் இந்த பூமியானது ஒரு மனிதர்கள் ஆரோக்கியமாக வாழக்கூடிய ஒரு கிரகமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் நாங்கள் இன்றே நமது எதிர்கால சந்ததியை பாதுகாப்பதற்காக சில முயற்சிகளை எடுக்க வேண்டும் அது முக்கியமானது இந்த பிளாஸ்டிக் பாவனையை குறைப்பது சரி இதோடு நாங்கள் இன்றைய மக்கள் மன்ற நிகழ்ச்சியை நிறைவுக்கு கொண்டு வரலாம் நிறைவடையும் நேரம் நெருங்கி இருக்கின்றது ஆகவே நாங்கள் பிளாஸ்டிக் மாசடைதல் தொடர்பாக பல்வேறு பட்ட விடயங்களை பேசியிருக்கிறோம் பல்வேறு பட்ட தெளிவூட்டல்களை இங்கு வருகை தந்திருக்கிற வைத்திய நிபுணர்கள் வழங்கியிருக்கிறார்கள் இதற்கான மாற்றத்தை நாங்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டுமானால் உண்மையில் ஒவ்வொரு மனிதர்களிலும் மாற்றம் ஏற்படுத்த விட வேண்டும் என்பதுதான் முக்கியமான விடயம் பலர் பல்வேறு பட்ட சமூக கருத்துக்களை முன்வைத்தாலும் அதை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் அதற்கு ஒவ்வொரு மனிதனும் தனிப்பட்ட ரீதியில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று நாங்கள் தெரிவித்துக் கொண்டு எங்களுடைய அழைப்பு நேற்று இங்கு வருகை தந்த சமுதாய மருத்துவ நிபுணர் சுகாதார அமைச்சரினுடைய வைத்தியர் முரளி வல்லிபுரநாதன் அவர்களுக்கும் அதே போன்ற பிராந்திய தொற்று நோயாளர் திரு ஜி ராஜீப் அவர்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி டாக்டர்ஸ் மீண்டும் எதிர்வரும் சனிக்கிழமை மற்றும் ஒரு புதிய விடயத்தோடு சந்திப்போம் வணக்கம்